দর্শক স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দৃষ্টি প্রতিদিন সূচনে বাংলাদেশ আই হাসপাতাল আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় রেটিনার রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কে এস করতে পারেন প্রথমে দৃষ্টি লিখে একটা স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখে আপনার কমেন্টস পাঠিয়ে দেন ওয়ান সিক্স থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে দর্শক শ্রোতা আজকের বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আই হাসপাতালের ভিট্রো রেটিনার কনসালটেন্ট ডাক্তার মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই এই বিষয়ে কেমন আছেন জি ভালো ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি ইনশাল্লাহ আমরা তো আজকে রেটিনার রোগ এবং তার চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো যদিও আমার মনে হয় যে আজকাল আমরা এসব জিনিস নিয়ে এত কথা বলছি আমাদের অনেক দর্শক শ্রোতাই চোখের অনেক ভাগ সম্পর্কে বলেন বা ডিজিজ সম্পর্কে বলেন জানেন তারপর বাকি সবার জন্য আপনি একটু রেটিনার সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার করে দেন যে রেটিনা কি বা আমাদের চোখের কোথায় আছে এক্স্যাক্টলি আপনার এই কোশ্চেনটাই আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আমি মনে করি কারণ আমরা যখন রেটিনার ডিজিজ বলি তখন ম্যাক্সিমাম লোকই আমাদের দেশের দেখা যায় যে হয়তো জিনিসটা বুঝেই না কোথায় রেটিনা কি আছে তো আমিও আসলে রেটিনার চিকিৎসা সম্পর্কে বলার আগে রেটিনাটা কোথায় বা কি জিনিস সেটা নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করতে চাই এবং রেটিনাটা যদি আপনি বুঝতে চান আমাদের একটা ছবি আছে দেখেন যে আমরা একটা ক্যামেরার ছবি দিয়েছি আচ্ছা ক্যামেরাটা মোটামুটি সবাই আমাদের মানুষ বোঝে যে ক্যামেরা কি থাকে একটা প্রথমে শাটার থাকে তারপরে একটা লেন্স থাকে অ্যান্ড ফাইনালি একটা ফিল্ম থাকে সো রেটিনাকে যখন আমি আসলে কাউকে বোঝাই তখন বলি যে রেটিনাটা হচ্ছে আমাদের চোখের ক্যামেরার ফিল্মের মতো সো আপনি দেখেন আমি দুইটা ছবি আমরা যদি দেখি কম্পেয়ার করে তাহলে প্রথমে শাটারটা আমাদের পিপল বলি আমরা ওটাকে চোখের মধ্যে থাকে তারপরেই থাকে লেন্সটা আমাদের চোখেও একটা লেন্স আছে এটা সবাই আমরা জানি লেন্সটা সবাই বুঝি আসলে এবং সানি পড়ে সানি অপারেশন হয় সো লেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা সবাই জানি আমরা বাট রেটিনা হচ্ছে ফিল্মটা মানে যেখানে আমাদের চোখের প্রতিবিম্বটা তৈরি হয় আমরা যে ছবিটা দেখি এক্সাক্টলি সেই ছবিটা যেখানে একদম ফোকাস হয় দ্যাট ইজ রেটিনা এবং ছবি তো ফোকাস না হলেও আমরা কিছু দেখব না সো এই এই জন্য আমি আসলে বলি যে চোখের প্রতিটা অংশই চোখের সামনে যেমন কর্নিয়া থাকে আর একটা অংশ তারপরে লেন্স এবং রেটিনা সবগুলি জিনিস যদি খুব ভালো না ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু দৃষ্টি আসবে না আমাদের প্রতিবিম্ব থাকবে না এবং আরও যেটা আমি বলতে চাই যে লেন্সের চেয়েও আসলে রেটিনাটা বেশি জরুরি বিকজ লেন্সটা কিন্তু আমরা প্রতিস্থাপন করতে পারি মানে পাল্টানো যায় ইট ক্যান বি চেঞ্জ এক্স্যাক্টলি বাট রেটিনার যদি কোনো ড্যামেজ হয়ে যায় উই ক্যানট চেঞ্জ দিস স্ট্রাকচার আচ্ছা উই নিড টু রিপেয়ার ইট এটা কিছু কিছু মেডিকেশনের মাধ্যমে হয়তো এটার ইম্প্রুভাইজেশন করা যায় কিন্তু আবার অরিজিনাল পজিশনে কিন্তু এটা ড্যামেজ হয়ে গেলে আর আচ্ছা তার মানে যতটুকু ক্ষতি হয়ে যায় সেটা আর পূরণ যোগ্য নয় ঠিক সেরকম একেবারে তা না কিন্তু ইট ক্যানট বি চেঞ্জড আর কি আপনি এটাকে যে চেঞ্জ করে আরেকটা বসাবেন আচ্ছা সেটা সম্ভব না কিন্তু ওই পূরণ তো কিছু করা যায় বা কিছুটা হয়তো আর যাতে ড্যামেজ না হয় সেই জন্য ব্যবস্থা নিতে হয় প্রতিরোধ এক্স্যাক্টলি সাধারণত রেটিনার রোগ তো আমার মনে হয় যে তাহলে আপনার কাছে শুনে মনে হচ্ছে যে প্রতিটা বয়সই হতে পারে ছোটদের থেকে বড়দের পর্যন্ত প্রতিটা ধাপে ধাপে হচ্ছে আমাদের এই রেটিনার রোগগুলোর সম্পর্কে একটা অ্যাজ আ হোল ধারণা দিন যে কি কি ধরনের রোগ হয় রেটিনাতে যদি বয়সের মতো বয়স হিসেবে বলতে বলেন তাহলে আসলে বাচ্চাদের থেকে আমরা যদি শুরু করি যেমন প্রি ম্যাচিওর বেবি থেকে আমি শুরু করি নবজাতক যারা প্রি ম্যাচিওর সাতই সপ্তাহ আগেই হয়ে গেল বিশেষ করে বত্রিশ সপ্তাহ আগে হলে ভার্নারেবল এইগুলি আর যদি বার্থ ওয়েট আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজির নিচে হয় তাহলে দিজ আর ক্রাইটেরিয়া অ্যাকচুয়ালি এইগুলি হচ্ছে প্রি ম্যাচিওর হাই রিক্স বেবি এইগুলির যেমন রেটিনোপ্যাথি অফ প্রি ম্যাচিউরিটি হয় এটা আমি একদম প্রি ম্যাচিওর থেকে শুরু করলাম তারপরে ম্যাচিওর একটা বেবি হলে যেটা হইতে পারে যে ম্যাটার্নাল আপনি তো জানেন গ্যানোকোলজিস্ট ইউ নো দিস যে ম্যাটার্নাল ইনফেকশানগুলি যেমন টর্চ আমরা বলি একটা টক্সোপ্লাজমা রোবেলা এইসব ভাইরাস দিয়ে যদি মায়ের গর্ভকালীন সময় ইনফেকশান হয় 
তাহলে এটা ট্রান্সমিটেড হয়ে যেতে পারে বেবিতে সেটা একটা রেটিনায় প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ইনফেকশন হয় देयर ক্যান বি ড্যামেজ টু দ্য রেটিনা দ্যাট ইজ জন্মের পর পর পরই হলো তারপরে একটা বাচ্চাদের আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট অসুখ আমরা বলি রেটিনোব্লাস্টোমা একটা টিউমার চোখের দ্যাট ইজ এটা কোন বয়সে বাচ্চাদের হয় এটা জন্মের পর পরই Two to three years of age, it is the maximum range. Hmm. It is time maybe sure, but it can happen. Say, seven or nine years old, then we are able to see it. Even John was showing that. Even, I mean, these kids are the one who is the most important. I mean, important thing is that they are not able to speak. সো আপনি বুঝবেন না তো যে সে দেখছে না দেখছে না হোয়াট ইজ গোইং অন উইথ ইট আচ্ছা তাই না আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে প্রিম্যাচিউরিটির কারণে যে রেটিনার প্রবলেমটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে আগে অনেক এই জিনিসটা ধরা পড়তো না বা হতো না কিন্তু এখন যে তোমাদের নিউনেটাল আইসিইউ গুলো সারা দেশেই অনেক সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে 32 সপ্তাহ পরে বাচ্চাগুলো যেমন বাঁচানো যাচ্ছে তাদের এই কমপ্লিকেশনটাও হচ্ছে তো সাধারণত কোন বাচ্চা যদি এরকম প্রিম্যাচিউর থাকে তাহলে প্রথমে কি করণীয় আমাদের প্রিম্যাচিউর বাচ্চাগুলোতে আমরা যেমন বলি যে এক মাস বয়সে বাচ্চার যখন ঠিক এক মাস বয়স তখনই আপনার এদেরকে একদম স্ক্রিনিং এর জন্য পাঠাইতে হবে একজন রেটিনা স্পেশালিস্টের কাছে মানে চোখ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাইতে পারেন দ্যাট ইজ অল অলসো অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাট যখন রেটিনা স্পেশালিস্টের কাছে পাঠানো উচিত যদি সে আপনি হয়তো কোন রেটিনা স্পেশালিস্ট কে চিনেন না বা সবাই তো ওরকম চেনা চোখ ডাক্তারের কাছে পাঠালে সে পাঠায় দিবে আলটিমেটলি সো ইট শুড বি চেকড এন্ড স্ক্রিনড এট ওয়ান মান্থ এন্ড তারপরে তো রেটিনা স্পেশালিস্ট এটাকে ফলোআপ করবে কখন কি করতে হবে কখন নেক্সট ফলোআপ কবে হবে বা এটা তখনই চিকিৎসা প্রয়োজন কি না নাকি উই ক্যান ওয়েট ফর সাম মোর টাইমস এবং এই চিকিৎসাগুলি অন্যান্য সব চিকিৎসার মতো ইনজেকশনস লেজারস এগুলি করেই যদি সেভ করা যায় তাহলে দ্যাট ইজ বেস্ট আচ্ছা আর যদি সার্জারি লাগে যখন ইট অনেক লেট স্টেজে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা দুই মাস তিন মাস গিয়ে দেখা যায় যে অপারেশন লাগে এইগুলি কিন্তু আর সেভ করা যায় না যায় না আচ্ছা আপনি যেরকম বলছিলেন যে বাচ্চারা যেহেতু বলতে পারে না এই সব বাচ্চার তো নিউনেটসের কোনো সমস্যার কথা বোঝাও যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে এটা তো ভীষণ জরুরি এদেরকে রেটিনা স্পেশালিস্টকে দেখানো না দেখালে কি হতে পারে পরিণতি না দেখালে তো এক সবচেয়ে ডेंजरस জিনিস যেটা এই অসুখের সেটা হচ্ছে এক থেকে তিন মাসের মধ্যেই এই বাচ্চাগুলি সব ব্লাইন্ড হয়ে যায় ठीक चिकित्सा नहीं लस है ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 3 মাসের পরে যদি কোনো বাচ্চা আমরা পাই উই ক্যানট সেভ দ্য ভিশন আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ব্যাপারটা এবং আরেকটা বলছিলেন যে গর্ভাবস্থায় যদি মায়েদের ইনফেকশনগুলো হয় যেমন রুবেলা ইনফেকশন বা টর্চে সেই ক্ষেত্রে এই সব বাচ্চাগুলোকে আমাদের কি করা উচিত ইনফেকশন হলে তো আলটিমেটলি এটা চিকিৎসাই দিতে হবে আফটার বার্থ কিন্তু আমাদের তো আমার কাছে মনে হয় যে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনারা যারা মানে গ্যানকোলজিস্টরাই এটার জন্য যাতে সো দ্যাট देयर ইজ নো ইনফেকশন সেটার জন্য তো টিকা গুলি আছে আপনাদের বিভিন্ন এগুলি করাটাই প্রতিরোধটাই আসলে এটার জন্য প্রতিরোধটাই বড় রোল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিকিৎসা করে কিন্তু এগুলি আর তখন আর ওই স্টেজ দেখা যায় না যে যেহেতু ভালো হয় যেহেতু এটা গর্ভাবস্থা থেকেই নিয়ে আসে এবং তার তার মধ্যেই তো অনেক দিন দেখা যায় যে এই ডিজিজটা প্রগ্রেস করছে আফটার বার্থ তারপরে আপনি ধরা পড়ল সো তারপরে চিকিৎসা করে দেখা যায় যে খুব বেশি কিন্তু কিছু হয় না সো আচ্ছা আর একটা রোগের কথা বলছিলেন শিশুদের রেটিনোব্লাস্টোমা যেটা চোখের একটা টিউমার সেই ক্ষেত্রে বাচ্চারা হয়তো বা যদি আপনি বলেন যে এক জন্মের পরেও হতে পারে এবং এক থেকে দুই তিন বছরেও হতে পারে এরকম একটা শিশু যদি রেটিনোব্লাস্টোমা চোখে হয় ধরেন একটা এক বছরের বাচ্চা বাবা মা কিভাবে বুঝতে পারবে বা শিশুটাই কি রিঅ্যাক্ট করবে এক্স্যাক্টলি এটাই বলছিলাম যে দিস ইজ मोस्ट চ্যালেঞ্জিং যে আমরা কিন্তু ওইগুলি জানি ইনফেকশন বা আপনার রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি যে প্রিম্যাচিউর বাচ্চারা আমি স্ক্রিন করব বাট এগুলি কিন্তু আমি জানি না এবং 1 লাখ 
দুই লাখ বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চার রেটিনো ব্লাস্টোমা হবে সো আপনি তো সব বাচ্চার আপনি স্ক্রিন করে ফেলতে পারবেন না যত বাচ্চা হবে সো দিস আর ভেরি চ্যালেঞ্জিং এর জন্যই কারণ আর্লি স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ ধরা পড়া খুব কঠিন কারণ ইউজুয়ালি আমরা যেটা বলি হোয়াইট পিপলার রিফ্লেক্স সেক্টর দেখা যায় যেটা ক্যাটারেক্টেও হতে পারে বাচ্চাদের কনজেনিটাল ক্যাটারেক্টে বা আরও কিছু ডিজিজেও হয় বাট প্রাথমিক লক্ষণ কিন্তু হোয়াইট পিপলার রিফ্লেক্স সেটা কি জিনিস আমাদের একটু এটা হচ্ছে বিড়ালের চোখ বিড়ালের চোখ যে রকম রাতের অন্ধকারে সাদা সাদা দেখা যায় মা জ্বলে ওঠে জ্বলে ওঠে ওরকম দেখা যায় যে চোখ বিশেষ করে একটু লাইট কমে গেলেই চোখটা দেখা যায় যে সাদা হয়ে গেছে চোখের মনিটা আমাদের যে কালো মনিটা ওটার মধ্যে একটা লাইটের মতো দেখা যায় সো এই এটা দেখলেই বাচ্চা বাবা মা আমাদের কাছে নিয়ে আসে এছাড়া তো আর আনার কোনো ইয়ে নাই কারণ বাচ্চা তো বলে না যে তার কি প্রবলেম বা কি কারণ এগুলি তো কোনোটাই ব্যথা হয় না চোখে খুব পানি পড়ে না অ্যাডভান্স স্টেজ না হইলে আর্লি স্টেজেও এইটা নিয়েই আসে আমাদের কাছে বা চোখটা হয়তো একটু বাঁকা হয়ে যায় অনেক সময় যে দেখে না যেহেতু সেহেতু চোখটা বাঁকা হয়ে যায় এবং এই চোখ অনেক সময় আবার ওই রকমও হয় যে চোখে লাল হয় পানি পড়ে কিন্তু দোজার লেটেস্ট স্টেজ অফ দ্য ডিজিজ আর্লি স্টেজে সাধারণত হোয়াইট পিপলার রিফ্লেক্স নিয়ে আসে আর যদি খুব আর্লি আসে তখন কিন্তু এগুলি চিকিৎসা করে মোটামুটি দৃষ্টি বাঁচানো যায় চোখ বাঁচানো যায় কিন্তু লেটেস্ট স্টেজে আসলে এই চোখগুলিও অনেক সময় রাখা যায় না অনেক সময় লাইফ রিস্কও হয়ে যায় বিকজ দিস আর টিউমার যেটা যদি ছড়া যায় অন্য কোনো বডির পার্টে তাহলে কিন্তু দের উইল বি আচ্ছা প্রাথমিক অবস্থায় যদি কোনো শিশু আসে সেক্ষেত্রে এটা চিকিৎসা কিভাবে করেন প্রাথমিক অবস্থায় রেটনো ব্লাস্টোমার চিকিৎসা তো বেশ কয়েকটা মোড আছে যেমন এক তো কিমোথেরাপি ইজ মানে অন্য সব টিউমারের মতো কিমোথেরাপি ইজ ওয়ান অফ দ্য ট্রিটমেন্ট মডাল ইট ইজ ফর রেটনো ব্লাস্টোমা অ্যান্ড কিমো দিয়ে অনেক সময় এটার কিমো রেডাকশান করা হয় তার স্টেজ অফ দ্য ডিজিজের উপরে আসলে আর সাথে ব্রাকি থেরাপি দেওয়া হয় একটা সেটাও এই আপনার এই রেডিওথেরাপির মতো এক একটা ইয়ে একটা আয়রন প্লেট আমরা চোখের ভেতরে বসাই দিয়ে আসি এটা ওইখান থেকে রেডিয়েশান ইমেজ করে করে ও ওইটাকে রিডাকশান করতে থাকে আর লেজার করা যায় কিছু থার্মোথেরাপি ট্রান্সপেপুলারি থার্মোথেরাপি বলি আমরা বাট এই ট্রিটমেন্টগুলি আমাদের দেশে এখনও কিন্তু খুব অ্যাডভান্স না আমি আপনাকে বলবো বিকজ আমাদের এটার জন্য আসলে এই রেটিনো ব্লাস্টোমাগুলি টিউমারের জন্য অকুলার অঙ্কোলজি একটা আলাদা সাবজেক্ট কিন্তু সে সাবজেক্টটা আমাদের এখনও দেশে অনেক ফ্লারিশ করে নাই ইট ইজ জাস্ট স্টার্টেড একজন দুজন করছেন সো আমরা রেটিনা স্পেশালিস্টরা বেসিক্যালি লেজার করি বা ডায়াগনোসিসগুলি ঠিক মতো করার পরে কিমোথেরাপির জন্য ইয়ে করি অ্যান্ড অক্লোপ্লাস্টিক সার্জনরা হয়তো যদি টিউমারটা রিজলভ করার মতো না হয় তখন ইনোক্লোয়েশন করে চোখটাই তুলে ফেলতে হয় অনেক সময় টু সেভ দ্য লাইফ অ্যাকচুয়ালি সো আমাদের দেশের এই ট্রিটমেন্টটা এর মধ্যেই এখনও আছে খুব ব্রাকি থেরাপি বা ওই স্টেজ ট্রান্সপেপুলারি থার্মোথেরাপি ওইগুলিতে কিন্তু আমরা এখনও যেতে পারিনি বাট উয়ের অন দ্য ওয়ে অদূর ভবিষ্যতে উইল বি উন্নত হয়ে যাবে ডুইং দিস আচ্ছা আমরা শুনবো আপনার কাছে আরও কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাই শুরু করছি দৃষ্টি প্রতিদিন আপনারা অনেকে এস এম এস করেছেন আমরা খুব সংক্ষেপে এস এম এসের উত্তর নিচ্ছি ইকবাল লিখেছেন যে অ্যাভেস্টিন ইঞ্জেকশন শুধুমাত্র রেটিনার চিকিৎসা কি না দর্শক খুবই ভালো কোশ্চেন করেছেন কারণ অ্যাভেস্টিন ইঞ্জেকশানটা ইদানিং আসলে রেটিনার চিকিৎসা হিসাবে খুবই প্রমিজিং কোনো সন্দেহ নেই আমাদের এতে কিন্তু ইঞ্জেকশান অ্যাভেস্টিন ছাড়াও ওয়ার্ল্ড মার্কেটে আরও চারটা ইঞ্জেকশন আরও তিনটা ইঞ্জেকশান অ্যাভেলেবেল এখন একটা লুসেন্টিস যেটা আমাদের দেশেই পাওয়া যায় এখন একটা আমাদের অজুরডেক্স যেটা বাংলাদেশ আই হসপিটালে আমরা খুব রিসেন্ট শুরু করেছি আর একটা আইলা এটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটে পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম জায়গায় 
বাট আমাদের দেশে এখনো আসে নাই এবং আমরা আসলে লুসেন্টিসের সাথে আইলার ডিফারেন্সটা এত কম যে আমরা ওইটাকে এখনো আনার জন্য খুব ফিল করছি না যে এখনই আনা দরকার সেজন্যই আসে না আসলে তা নাহলে ওটাও চলে আসতো হয়তো সো দিস আর ইনজেকশনস বাট ইনজেকশন আপনি কোন অসুখের জন্য বলছেন আমি জানি না সম্ভবত কোন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা প্রেসারের জন্য হয়তো রক্তক্ষরণ হয়েছে বা অন্য রক্তক্ষরণগুলির জন্যই কিন্তু আমরা অ্যাভাস্টিন বা এই ইনজেকশনগুলো ইউজ করি বা যদি রেটিনায় পানি আসে বাট এছাড়া কিন্তু রেটিনার মেইন চিকিৎসার পরিধি অন্য আরও অনেক বেশি যেমন আর ইনজেকশনগুলি তো এসেছে জাস্ট দু হাজার ছয়ের পরে কিন্তু এর আগে তো আমরা সব লেজার দিয়ে চিকিৎসা করতাম সো লেজার আছে চিকিৎসা অন্য অসুখগুলির চিকিৎসা আছে আফরিন লিখেছে যে তার মেয়ের ব্রেইন টিউমার আছে ডাক্তার বলেছে যে বাম চোখ থেকে এর অরিজিন বাম চোখ কাজ করে না এখন সে জানতে চাচ্ছে যে এটা কি করা যাবে মায়ের তো খুবই কনসার্ন বাচ্চার জন্য সেটা তো ঠিকই আছে এবং সেজন্যই আমরা মনে করি যে প্রশ্নটা খুবই জরুরি কিন্তু যেহেতু এটা অলরেডি ব্রেনে ছড়িয়ে গেছে আমার কাছে মনে হয় না যে আমাদের আই স্পেশালিস্টদের আর কিছুই করার আছে এটা নিউরোসার্জন বা নিউরো স্পেশালিস্টদেরই এটা টেক কেয়ার করতে হবে এখন আর এটা সম্ভবত রেটনো ব্লাস্টোমার থেকেই যাওয়ার কথা বা অন্য যেসব টিউমার চোখ থেকে যাওয়ার মতো আছে মেলানোমা সেটা তো আসলে খুব ওল্ড এজে হয় আমি বা আমাদের দেশে কম সেগুলি আসলে সো আসলে তো বোঝা যায় না এভাবে বললে এটা আসলে দেখতে হবে আমার দেখতে হয় এবং কনসার্ন ডক্টরের সাথে কথা বলে নিতে বগুড়া থেকে আলী বলেছে যে মায়ের যদি চোখের প্রবলেম থাকে তাহলে পেটের সন্তানের কোনো প্রবলেম হবে কিনা জানতে চাচ্ছেন জেনেটিক্স একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সব সময় আমাদের যে কোনো অসুখের জন্যই সো মায়ের চোখে অসুখ থাকলে সেটা যদি জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড হয় অনেক সময় তাহলে এটা সন্তানেরও হইতে পারে যেমন আমরা বলি যে আমি আমার ওয়াইফ দুজনই চশমা পড়ি সো উই আর থিঙ্কিং যে আমাদের বাচ্চার নিশ্চয়ই চশমা লাগবে আমাদের প্রিসেট মাইন্ডে আছে একটা হাই মাইপস আমরা দুজনই সো এরকম আর কি কিছু জিনিস আছে যে আমাদের জিনে আসে যেগুলো জিনে চলে আসে তো সেরকম হলে আসবে আমি তো বুঝছি না যে ওনার এটা কি সমস্যা কি সমস্যা আমরা তো শিশুদের নিয়ে কথা বলছিলাম একটা রোগ সম্পর্কে আপনার কাছে জানা হয়নি যেটা রাত কানা এক সময় কিন্তু আমাদের দেশে নাইট ব্লাইন্ডনেস বা রাত কানা অনেক আমরা পেতাম কিন্তু ইদানিং আমাদের অনেক কমে গেছে আমরা জানি যে ইপিআই এর বদলতে আমাদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল সরবরাহ করা হয় এটা একটা মেজর রোল প্লে করে তারপরে আপনার কাছে রাত কানার সম্পর্কে শুনতে চাই একটু জেনে নিতে চাই ছোট করে যেটার কি ধরনের লক্ষণ হয় একটা শিশুর এবং কি করণীয় খুবই জরুরি প্রশ্ন আপনি না বললে হয়তো আমি বলতামই না এটা নিয়ে কিন্তু আসলেই রাত কানা রোগটা আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে এই পিআই শিডিউলের জন্য এটা আমাদের উই হ্যাভ ডান এইসব কাজগুলি কিন্তু আমরা হয়তো দেশে অনেক কিছুই অনেক উন্নতি করতে পারিনি কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য ওয়ান্ডারফুল অ্যাচিভমেন্ট অফ আওয়ার নেশন ইজ এই যে রাত কানা রোগটা চলে গেছে আমাদের এই যে ইপিআই শিডিউলটা এত সাকসেসফুল আমাদের দেশে যে ভিটামিন এর ডেফিসিয়েন্সি আছে আসলে এ দেশের মানুষের রান নেই এখন যে আই আগে কিন্তু আমরা রাস্তায় দেখতে পারতাম রাত কানা শিশুদের এখন কিন্তু আর দেখি না 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 নাই তো কারণ সবাই তো খায় এখন তো কেউ বসে থাকে না যেদিন ডেট থাকে সবাই চলে যায় অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির লোকজন যারা কিনে খা খেতে পারে তারাও চলে যায় বিকজ দিস ইজ ক্যাম্পেইনিং ইট ইজ মানে ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল আমি বলি সব সময় যে আর এছাড়া রাত কানা আর একটা যেটা সেটা হচ্ছে রেটিনাইটিস এটা তো বেসিক্যালি ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড রাত কানা আমরা এটা এরাডিকেট করে ফেলছি অলমোস্ট বলতে গেলে ভেরি হ্যাপি ফর দিস অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু এছাড়া আর একটা আছে ওই যে জিনে জেনেটিক যে কিছু ডিজিজ আমাদের আছে যেমন রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা আমাদের মেডিকেল টার্মে যেটা আমরা বলি রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা তো আসলে অ্যাজ ইট ইজ জেনেটিক্স ওইটাকে আর এরাডিকেট করার সুযোগ নাই বাট ওটা আছে ওটা দি পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি লো সুতরাং ওরকম তো আসলে চারিদিকে দেখা যাওয়ার মতো না বাট আমরা রেটিনা স্পেশালিস্টরা পাই ওটার আমরা হয়তো কিছু পদ্ধতি বলি কিভাবে লাইফ চালাবে কারণ জেনেটিক্স তো ইয়ে করা যায় না এটা তো অল্টার করা যায় না এবং এটার 
এই ডিজিজের কিন্তু এখনো ট্রিটমেন্ট হ্যাজ নট কাম ইয়েট আচ্ছা আমরা তো আপনার কাছে অনেকগুলো জিনিসই শুনলাম শিশুদের টিউমার থেকে শুরু করে ইনফেকশন শিশুদের ক্ষেত্রে কি আঘাতজনিত কোনো কারণে রেটিনার কোনো ক্ষতি হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাটা কিন্তু মারামারি করছে বা খেলতে গিয়ে চোখে একটা আঘাত পায় এক্স্যাক্টলি আমি গতকালও আমার ক্লিনিক্সে এরকম বাচ্চা আসছে যে চোখে আঘাত নিয়ে সো মানে বাচ্চাদের তো এটা আসলে আপনি এখানে কন্ট্রোল দেন ওরা তো খেলাধুলা করে দেখা যায় যে এটা সেটা মারামারি করছে এগুলো তো ইয়ে করা যায় না দিস আর ভেরি ন্যাচারাল না করলেই বরঞ্চ আমরা চিন্তা করি যে বাচ্চাটার হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্য বেবি সো ট্রমা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস আইজ অ্যাকচুয়ালি কারণ দেখা যায় যে আঘাতে কিন্তু খুব একটা ছোট আঘাতেও অনেক সময় খুব বড় ড্যামেজ হয়ে যায় বিশেষ করে অনেক সময় নিডিল নিয়ে খেলে বাচ্চারা আমি আসলে একটু ক্যাম্পেনিং এর জন্যই বলছি এটা এটা যদি একবার চলে যায় তাহলে কিন্তু খুবই খারাপ ধরনের একটা সিচুয়েশন হয়ে যায় কারণ এগুলি অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো সেভ করা যায় অনেক সময় সেভও করা যায় না বিকজ ইফ ইট পেনিটেটস ডেপ তাহলে তো আপনার রেটিনা ছিঁড়ে যায় রেটিনের রক্তক্ষরণ হয়ে যায় লেন্স ছিঁড়ে যায় সামনের স্ট্রাকচারগুলিও ছিঁড়ে যায় তো এগুলি কিন্তু রিপেয়ার করার পরেও দেখা যায় যে দিস ডাজেন্ট ওয়ার্ক ভেরি গুড সো এটা থেকে খুব সাবধান হওয়া দরকার আসলে বাচ্চাদের আপনার কাছে এখন একটু রেটিনোপ্যাথি নিয়ে জানতে চাই রেটিনোপ্যাথি বারবার ওয়ার্ডটা শুনি এই রেটিনোপ্যাথি মানে কি রেটিনোপ্যাথিটা হচ্ছে আসলে আমাদের যে রেটিনার যেই ব্লাড ভেসেলসগুলি থাকে রক্তনালী রক্তনালী যেগুলি থাকে আপনার ওই যে পেছনের ছবিতেও আছে রেটিনার যে রক্তনালীগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলির আসলে ড্যামেজ হয়ে যায় ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি এগুলিতে যেটা কয় ধরনের হতে পারে রেটিনোপ্যাথি রেটিনোপ্যাথি তো দিস আর বেসিক্যালি মাইক্রো অ্যাঞ্জিওপ্যাথি একটা যেটা হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথিতে হয় আর মাইক্রো অ্যাঞ্জিওপ্যাথি ছাড়া বাকি রেটিনোপ্যাথি বাট রেটিনোপ্যাথিগুলি কিন্তু আসলে চোখের রোগও না এগুলি কিন্তু সব সিস্টেমিক অসুখ আমাদের এক্স্যাক্টলি হাইপার টেনশন সে অ্যানিমিয়া লিউকেমিয়া মানে ব্লাড ক্যান্সার যেগুলি তারপরে আপনার সিকল সেল অ্যানিমিয়া অল এগুলি হচ্ছে সব শারীরিক বিভিন্ন অসুখ নেফ্রোপ্যাথি সে কিডনি নষ্ট হয়ে গেল তার একটা এফেক্টস চোখের মধ্যে চলে আসছে তো যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে আপনি একটু যদি দেখেন ছবিগুলো দেখে দেখেন যে ছোপ 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 রক্ত সরাটা রেখে এই যে ব্লাড ভেসেলগুলি এই যে রক্তনালীগুলি সব কিন্তু পোরাস হয়ে গেছে লং টার্ম সে এটা গ্লুকোজ বেশি থাকার জন্য এই গ্লুকোজের যে টক্সিক এফেক্টটা আমাদের তো শরীরের স্বাভাবিক একটা মাত্রা আছে স্বাভাবিক মাত্রার বেশি কিন্তু যে কোনো জিনিসই এটা ক্ষতি করে ক্ষতি করতে থাকে সো এই ক্ষতিকর প্রভাবে দেখা যায় যে এগুলো সব পুরাস হয়ে যায় ফুটা ফুটা হয়ে যায় আচ্ছা আমরা কিছু ছবি দেখি যেখানে ছবি দেখছি এখানে কি রক্ত জমে গেছে এটা মাঝখানে একটা রক্ত আছে বাট এটা কিন্তু ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা ওই ধরনের রেটিনোপ্যাথি না আচ্ছা এটা হচ্ছে এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন একটা ডিজিজ আছে আচ্ছা আমরা সেটা থেকে সিএনভিএম ডেভেলপ করে কোরাডাল নিওভাস্কুলার মেমব্রেন সেই নিউ ভেসেল থেকে একটা রক্তক্ষরণ হয়েছে সো এই যে এইটা আবার একটু ডিফারেন্ট এটা বয়স্কদের বেশি হয় যে আমাদের এজেড লোকদের রেটিনাইড এখানে কি দেখছি এখানে একই ডিজিজ কিন্তু আপনাকে বলে বলছিলাম যে আগের যেটা ছিল রক্তক্ষরণ এটা কিন্তু শুকায় গেছে এই ডিজিজটার আবার দুইটা এক্সপেক্ট্রাম এক হচ্ছে যে এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন যেটা একটা হচ্ছে শুকায় যেতে পারে আর একটা হচ্ছে রক্তনালী তৈরি হয়ে ব্লিডিং হইতে পারে আচ্ছা সো শুকায় গেলে চেহারাটা এরকম হয় এবং এই এইটার আসলে খুব বেশি কিছু করাও যায় না শুকায় গেলে কিন্তু আমরা কিন্তু শুকায় গেলে হয়তো ভিটামিন কিছু সাপ্লিমেন্টস দেই সো দ্যাট এটা যাতে একটু প্রোগ্রেশনটা একটু থামায় বাট ব্লিডিং হইলে আমরা ওই যে একজন দর্শক বলছিলেন একটু আগে অ্যাভাস্টিন অ্যাভাস্টিন দিলে ইট স্টার্টস গোয়িং রিগ্রেস করা শুরু করে খুব অ্যাব্রাপলি এবং তো অনেক এইটা একটা ছবি আমরা বলি এটা হাইপার টেনসিভ রেটিনোপ্যাথির একটা সাইন বেসিক্যালি এটাকে আমরা বলি সুপেরিয়র টেম্পোরাল বিআর ভিও ব্রাঞ্চ রেটিনাল ভেন অপারেশন স্ট্রোক সহজ করে আমরা যখন রোগীরা বোঝাই বলি যে আপনার চোখে একটা স্ট্রোক হয়েছে সো আসলে ওই ওই উপরের যেই ব্রাঞ্চটা 
রক্তনালীর সেটা কিন্তু ব্লক হয়ে এই পুরো জায়গাটা একটা ব্লিডিং হয়ে গেছে সো এই এটা হচ্ছে হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির একটা সাইন প্রেসারের রোগীদের বেশি হয় ডায়াবেটিসের রোগীদের অনেক সময় হয় এইগুলি সবগুলি ডিজিজেই আমাদের ওই ইনজেকশনসের রোল খুব বেশি খুব ভালো আচ্ছা এবং এই 2006 এর আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে এগুলি কিন্তু আমরা কিছু করতেই পারতাম না আমরা বলতাম যে অবজারভেশন লেজার বাট নাও ইট ইজ মানে ইনজেকশন করলে চিকিৎসার এই অনেক চেঞ্জ করে দিয়েছে আচ্ছা সে ক্ষেত্রে একটু জানি যে আপনি তো বললেন যে ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ রিটিনোপ্যাথি হতে পারে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট বলে একটা কথা আপনি বলছিলেন এই জিনিসটা কি রেটিনাল ডিটাচমেন্ট ছেড়ে যাওয়া কি মিন করছেন এটাতে এক্স্যাক্টলি রেটিনাটা ছেড়েই যায় রেটিনাটা তো ছিড়ে ছেড়েটা আসলে ওরকম না রেটিনাটা ছেড়ে হচ্ছে রেটিনাটা তো আসলে টেন লেয়ার্স বেসিক্যালি লেয়ারগুলো সেপারেট হয়ে যায় দুইটা লেয়ার কিন্তু রেটিনা ছেড়েটা কিন্তু বেসিক মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে আপনার রেটিনাটা এরকম থাকে তো সে কয়েকটা লেয়ার একসাথে লাগানো আছে দুইটা লেয়ারের মধ্যে একটা লেয়ার খুব পটেনশিয়াল স্পেস থাকে অনেক সময় ফুটা থাকে আমাদের পেরিফেরাল রেটিনায় রেটিনার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দেখা যায় যে যাদের অনেক পাওয়ারের চশমা আমাদের মতো হাই মাইপস দেখা যায় যে রেটিনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ ডিজেনারেশন ডেভেলপ করছে আচ্ছা একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গিয়েছি জানতে সেটা হচ্ছে এই যে রেটিনোপ্যাথি নিয়ে যে আমরা আলাপ করছি কোনো ধরনের অ্যাডাল্ট মানুষ আমাদের মতো যদি সে রেটিনোপ্যাথি নিয়ে আসে তার কি কোনো প্রবলেম ফিল করবে চোখে দেখতে বা কি সমস্যা তারা হবে মানে সাইন্সগুলি কি তাই তো মানে কি উপসর্গ উপসর্গ রেটিনোপ্যাথিস ম্যাক্সিমাম রেটিনোপ্যাথিস আসে হচ্ছে ডিমনেস অফ ভিশন নিয়ে দৃষ্টিটা একটু কমে গেছে সেটাই বলে ম্যাক্সিমাম এ ছাড়া যে সব উপসর্গ নিয়ে আসতে পারে যে যদি রক্তক্ষরণটা ভিট্রাস ক্যাভিটিতে চলে আসে সামনে যদি চলে আসে তাহলে চোখের সামনে কালো কালো স্পটস দেখে অনেক সময় লাইটেনিং রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হলে যেমন রাইট লাইটেনিং দেখা শুরু করে তার আগে বিকজ রেটিনার ইয়েতে ট্র্যাকশান হয় একটু সো যে কোনো স্টিমুলাই রেটিনা আসলে লাইট পারসিভ করে সো চোখের সামনে দেখে যে খুব বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বা কালো কালো স্পটস বা ভিশনটা কমে যায় দিজ আর ইনিশিয়াল বা মোটামুটি মডারেট অবস্থা পর্যন্ত সাইন হতে পারে লেট সাইন যেমন কমপ্লিকেশনে চলে গেলে তখন ব্যথা পরে গ্লুকো গ্লুকোমা ডেভেলপ করে যায় আসলে বেসিক্যালি তখন নোভাস্কুলার গ্লুকোমা বলি আমরা তখন তীব্র ব্যথা শুরু হয়ে যায় দিজ আর কমপ্লিকেশন আচ্ছা আমরা শুনবো আপনার কাছে আরো কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি দৃষ্টি প্রতিদিন আপনারা অনেকে এস এম এস করেছেন আমরা খুব সংক্ষেপে উত্তরগুলো নিব জয় লিখেছে যে তার বোন যখন ক্লাস নাইনে পড়ে সে সময় তার মাথার টিউমারের অপারেশন হয় এরপর থেকে সে আর দেখতে পারে না এর কি কোনো সমাধান আছে মাথার টিউমার অপারেশনের পরে যদি দৃষ্টি চলে যায় তাহলে আমার মনে হয় যে একটু দেখায় নেওয়া উচিত আমাদের নিউরো অপথালমোলজি ডিপার্টমেন্ট নিউরো সাথে চোখের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ওই ডিপার্টমেন্টের কোনো একজন ডক্টরকে একটু দেখায় নিলে ভালো হবে সবচেয়ে আরিফ লিখেছে যে সে সব কিছুর রঙই দেখতে পারে কিন্তু বই খুললে বইয়ের কোনো রং দেখতে পারে না সে সম্ভবত জানে যে এটাকে কালার ব্লাইন্ড বলে কালার ব্লাইন্ডনেসের কোনো চিকিৎসা আছে কি না জানতে চাচ্ছে না এটাও একটা জেনেটিক ডিজিজ সো জেনেটিক ডিজিজগুলি এখনও কিন্তু ওভাবে চিকিৎসা আসে নাই তারপরেও এগুলি নিয়ে অনেক রিসার্চ চলছে সারা দুনিয়াতেই সো আমার মনে হয় যে একজন ডক্টরের টাচে থাকুক যখনই প্রয়োজন যদি কখনো আসে সাথে সাথেই যাতে থাকতে পারে অন্তু লিখেছে তার বয়স একুশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে তার চোখের মাইনাস পাওয়ার আছে ডান চোখে এবং বাম চোখে ছানি পড়েছে ডক্টর বেরোচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করিয়ে নিতে করবে কিনা জানতে চাচ্ছে সানিত তো যেহেতু অন্য কোনো চিকিৎসা নেই সোফার সার্জারি ইজ দ্য অনলি ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস সুতরাং সানি অপারেশন করে নিলেই মনে হয় পরিত্রাণ পাবে এটা থেকে আচ্ছা 
হাসি লিখেছে যে তার মেয়ের আঠেরো বছর বয়সে একবার ডাক্তারকে দেখিয়েছিলেন চোখের সমস্যার জন্য এবং তখন তার মেয়ের চোখের সামনে কালো কালো স্পট ভাসত ডাক্তার বলেছে যে চোখে হেমরেজ হয়েছিল এটার কি পরবর্তীতে আর কিছু করণীয় আছে কিনা জানতে যাচ্ছেন এগুলো তো আসলে না দেখে বলাটা কঠিন আঠেরো বছর মানে কতদিন আগে সেটা তো আমাদেরকে উল্লেখ করে বুঝতে পারছি না ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন নেই এটার জন্য যথেষ্ট বাট আমরা একটা ছবি তুলে নেই অনেক সময় যদি বিকজ অফ এটার একটা ডকুমেন্টেশনের জন্য প্রয়োজন হয় যে পরবর্তীতে সার্জারি লাগবে সো পরে অ্যাটাচ হইলো তার একটা কম্প্যারিজন যে কি অবস্থায় ছিল সেটার জন্য তাছাড়া কিন্তু খুব টেস্ট এটার জন্য প্রয়োজন হয় না বাট আমরা কালার ফান্ডাস একটা তুলে নেই অনেক সময় ছবিটা তুলে নেই এক সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে বোঝাও যাচ্ছে না ভালো মতো হয়তো সামনে ছানি আছে বা রক্তক্ষরণ আছে তখন বি স্ক্যান আল্ট্রাসনোগ্রাম বলে একটা জিনিস আছে সো আল্ট্রাসাউন্ড করে আমরা ওইটার একটা এভিডেন্স রাখতে পারি তো ওইটা বরঞ্চ মোর রেকর্ড বিকজ তখন তো আমি আসলে খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি না তখন আমি হয়তো সার্কমস্টেন্সেস থেকে আমি অ্যাসেস করলাম যে প্রবাবলি দেয়ার ইজ এ রেটিনাল ডিটাচমেন্ট তখন এটা শিওর হওয়ার জন্য বি স্ক্যান করা দিতে পারে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো ভালো মেশিন যে দেশের যেটা সবচেয়ে ভালো যেমন আমাদের আগের মেশিনটা জার্মানি ছিল এটা সবুজ একটা বিমও দেখা যাচ্ছে আপনি দেখেন আপনি খুব মাইনর ডিটেলস এটার মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করে সো আপনি সেই অ্যাকর্ডিংলি ট্রিট করতে পারেন এটা আমাদের ইয়ার মেশিন কালার ফান্ডাস ফটো বা এনজিওগ্রাম যেটা হয় সেটার মেশিন হচ্ছে একটা এনজিওগ্রাফি করছে আমাদের টেকনিশিয়ান সো আপনারা যেহেতু দিস ইজ এনজিওগ্রাম আচ্ছা একটা ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এনজিওগ্রাম সো এনজিওগ্রামেও দেখেন আপনি আমি যেটা বলছিলাম যে এই যে ছোট ছোট যে ফুটাগুলি যে ব্লাড ভেসেলে যে ফুটাগুলি হয়েছে এগুলো কিন্তু সব রিপ্রেজেন্ট করছে যে এখান থেকে ডাই বের হচ্ছে কিন্তু আমরা যে এনজিওগ্রাফিতে যে ডাইটা পুশ করি আমরা হার্টে যেরকম দেখি সেরকমই একই রকম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি খুব মাইনর ডিটেলস এটা আপনি চোখে দেখলে হয়তো দেখবেন দশটা বারোটা রক্ত ফোটা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে থাউজেন্ডস অফ লিকেজ আর দেয়া সো মানে ডিজিজ এক্সটেন্ড বোঝার জন্য এইসব টপ এন্ড মেশিনস এবং ইনভেস্টিগেশনের কোনো বিকল্প নাই এখানে আমরা রেটিনাল লেয়ার দেখছি এক্স্যাক্টলি ওই যেটা আমরা ওই মেশিনে দেখছিলাম সেই রেটিনাল লেয়ারগুলি 
দশটা লেয়ার থাকে এবং এটা দেখতে পারলে প্রতিটা লেয়ারে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সমস্যা হচ্ছে কিনা ভালো মতো বোঝা যায় এক্স্যাক্টলি এন্ড তখন আপনি ইনজেকশন দিবেন লেজার করবেন নাকি সার্জারিতে যাবেন নাকি কোনটাই প্রয়োজন নাই শুধু ডিজিজ কন্ট্রোল করবে ইউ ক্যান ডু দ্যাট আচ্ছা এবং ডিজিজ কন্ট্রোল কিন্তু মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট একটা কারণ আপনাদের একজন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির پیشنট কে কতদিন পর পর ফলো আপে আসতে হয় এটা তো ডিপেন্ড করে ডিপেন্ডিং অন দা স্টেজ অফ দা ডিজিজ এক্স্যাক্টলি সো যদি খুব আর্লি আসে তাহলে তো আমরা 4 মাস 6 মাস পরে আসলেই চলে বাট লেটেস্ট স্টেজে আসলে তো খুব ফ্রিকোয়েন্ট ফলো আপ লাগে আনটিল ইট ইট ইজ স্টেবল স্টেবল হয়ে গেলে ইট ইজ अगेन 3 4 মান্থস ইজ ফাইন আচ্ছা আর এই রেটিনাল ডিটাচমেন্টের ট্রিটমেন্ট তো অনেক ধাপে আপনারা করে থাকেন সেটাও তো রোগীর পরিস্থিতি বুঝেই যে কাকে লেজার দিচ্ছেন বা কাকে আপনারা ইনজেকশন দিচ্ছেন সে ক্ষেত্রে কি একটু জানতে পারি যে ইনজেকশন হলে কতদিন তাকে এই ইনজেকশন গুলো দেয়া হয় ইনজেকশন তো আমাদের অন্য সব ইনজেকশনের মতোই শরীরে যেমন ইনজেকশন বললে আমাদের মনে হয় যে কয়বার দিতে হবে একবার দিলেই কি শেষ হয়ে যাবে কিনা এগুলো কিন্তু এমন না যে একবার দিলেই শেষ হয়ে যাবে শরীরে কিন্তু ইনজেকশন একটা আপনি দিলেন মানে এবং ইনজেকশনটা কোথায় দেয়া হয় আমাদের অনেক রোগী এসএমএস করেন যে এই ধরনের চোখের ইনজেকশন গুলো কোথায় দেওয়া হয় চোখের ইনজেকশন গুলো চোখের আমাদের যে মনিটা আছে কালো মনিটা এটার সাইড দিয়ে আমরা ঢুকি বাট চোখের ভিতরে দেওয়া হয় আচ্ছা বাট এটা কি খুব ব্যথা পায় বেশি না না একদমই এটা দিস ইজ আমি আমার রোগীকে বোঝানোর জন্য যেমন বলি যে দিস ইজ আর এটা বাস্তবতাও যে দিস ইজ দা স্মলেস্ট ইনজেকশন শরীরে যত প্রকার ইনজেকশন দেওয়া যায় তার মধ্যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ইনজেকশন সো আমরা যে একটা ইন্টারভেনাস ইনজেকশনও দেই বা ইন্টারমাসকুলার যেগুলি দেই মাংসপেশিতে সেটাও অনেক বড় ইনজেকশন তার সাথে তুলনা করলে এটা 100 ভাগের 1 ভাগ সে সূচ সে সূচ ম্যাটেরিয়াল আমরা যেটা দিচ্ছি সো ব্যথা পাওয়ার কিন্তু কোনো সুযোগই নাই এবং তারপরে তো আমরা ইয়ে দিয়ে নেই আমরা অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে নেই লোকাল দিয়ে নেই লোকাল কিন্তু ইনজেক্ট করি না বিকজ লোকাল ইনজেক্ট করলে সেটার যে ইনজেকশন দ্যাট ইজ বিগার দ্যান দিস আচ্ছা আচ্ছা সো আমরা কিন্তু ইনজেক্ট করি না সারফেসে একটু ড্রপ দিয়ে পুরো পেশেন্ট এটা এটা একদম ফিলই করতে পারে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দুই একজন খুব সেনসিটিভ পেশেন্ট হয়তো একটু বাট ফিলই করতে পারে না এটা ব্যথার কোনো বিষয় না কিন্তু আর আপনার ওই কোশ্চেনটা যে ইনজেকশন আসলে দিলে তো ইট এক্সহস্ট फ्रॉम द बॉडी সো আমাদের এই ইনজেকশনটা এক মাস কিন্তু আচ্ছা পারসিস্ট করে সো ইট नीड्स রিপিটেশন আফটার 1 মান্থ আচ্ছা যদি এর মধ্যে অসুখ কন্ট্রোল করে লেজার করে আপনি জিনিসটাকে স্টেবল না করতে পারলেন সো ইট ক্যান অনেক ইনজেকশন লাগতে পারে যদি আপনি মানে এটা ডিপেন্ড করে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করতে পারে এক্স্যাক্টলি মানে আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি একটু জানবো লেজারের কথা বললেন লেজার প্রয়োগ কি অনেকবার করতে হয় নাকি একবার করলেই হয় এটা জানতে চাচ্ছি লেজারটা অনেক তো করা যায় না বাট একটা লিমিট আছে যে এই পর্যন্ত করা যায় সো আমরা দেখা যায় যে যেটার কিছু কিছু আছে খুব ছোট লেজার সো একটা দুইটা শর্ট দেব আমি সেটা তো একবারই শেষ অনেক সময় যেমন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির রোগীর অনেক বড় লেজার লাগে আসলে এটা পুরো চোখ চোখেরই দেখা যায় যে একটা অংশ লেজার করে দিতে হয় মূল অংশটা রেখে দৃষ্টির জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা রেখে বাকি ওইটা হয়তো রিপিটেশন লাগে অনেক সময় দুইবারে হয়ে যায় তিনবার চারবার এর অনেক লাগার সুযোগ নেই কারণ এটা তো স্ট্রাকচার এর মধ্যে আপনি ইউ আর ডুইং দিস তো এটা তো এক্সটেন্ড শেষ হয়ে গেলে আর করতে পারবে না আচ্ছা শেষের দিকে যেহেতু আসছি একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের চোখ এবং রেটিনা নিয়ে যেহেতু আপনি রেটিনা স্পেশালিস্ট রেটিনাকেও ভালো রাখার কি কোনো উপায় আছে কি না বা এই যে এই অসুখগুলো থেকে আমাদেরকে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় আছে কি না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আজকে আসলে রেটিনা ভালো রাখার জন্য মূল প্রতিপাদ্য জিনিস হচ্ছে যে আপনার এই সিস্টেমিক ডিজিজগুলি যে অসুখগুলি ডায়াবেটিস প্রেশার অ্যানিমিয়া কিডনি কাউর সমস্যা থাকলে এগুলিকে খুব কন্ট্রোল রাখা দরকার দিস ইজ সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মূল চিকিৎসার মূল মন্ত্রই এটা এগুলি যদি ঠিক না থাকে আপনি কিন্তু মানে রেটিনা ঠিক থাকবে না এক দুই হচ্ছে আঘাতটা আপনি ইয়ে করতে হবে যাতে না লাগে সেই দিকে যত্নবান হতে হবে তিন নিয়মিত ব্যায়াম করবেন তাহলে শরীরের এগুলি ভালো থাকবে কোলেস্ট্রল ভালো থাক নিচের লিমিটে রাখতে হবে আর তো শাক সবজি খাওয়া গোড়া মাছ এগুলি তো আমরা সব সময় বলি দিস আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর আইস শুধু রেটেন না পুরো চোখের জন্য শরীরের জন্য পুরো শরীরের জন্যই ভালো 
আর একটু দিগন্তের দিকে তাকাবেন তাহলে আমাদের যে মায়োপিয়া ইনক্রিজিং ট্রেন্ড অফ মায়োপিয়া কিন্তু আমরা খুব নেয়ার ওয়ার্ক বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা অন্ধকার সারা দিন শুধু আইপ্যাড ল্যাপটপ এক্স্যাক্টলি ফোনে আছি আমরা এক্স্যাক্টলি অন্ধকারে আমরা যাই না সারা ক্ষণ আলোতে থাকি দিস আর অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রিজন আচ্ছা শেষ করতে হচ্ছে আজকের মতো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শক শ্রোতাদের জন্য যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে দর্শক শেষ করছি আজকের মতোই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর সুস্থ দৃষ্টি নিয়ে বাঁচুন এই কামনায়